Hello and assalamu alaikum to all the people watching. I'm Aman Khan and I'm back with Evolve Talks and it's great to be back with you guys. It's episode 10 and today we are talking again about my much favorite topic that is feminism. So, in this case, we have been talking about it and it will be until it will be until it will be until it will be until it will be एक चीज है एक डिफरेंस है वो डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता तो उसके बारे में बात तो होती रहेगी सो so, जब पहले बात हुई सो दे वर विद टू लेडीज एंड दिस टाइम देयर इज अ ट्विस्ट देयर इज अ डिफरेंस एंड देयर इज अ मेजर डिफरेंस सो वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म इनकरेक्टली पोर्ट्रेड राइट थिंग बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट feminism with a man and that's a first and that's a surprise honestly for me it was and i think for most of the people watching also so uh, without any delay i'll have the introduction of mr hasan bashra he is a activist an influencer blogger and he mostly talks about the pressing issues happening in pakistan and worldwide and he calls himself a feminist dad and really means it so we'll talk about various aspects of feminism with mr hasan and without any delay i'll have him online hello sir how are you i'm good aman how are you i'm great how is it there in denmark i guess you're in denmark right i am in uh, that is correct i am in copenhagen uh, and it is a wonderfully not rainy day uh, this yahan ka mausam bada thanda hota hai hawa chalti hai barish hoti rehti hai kabhi kabhi thodi si dhoop nikal aati hai to fir pura mulk nikal ke jo hai na bas suraj ki tarah muh karke dhoop sek rahe hote hain so it's almost uh-huh. that kind of day today uh, not uh, but uh, then again i hear everybody is quite envious of me ki mai is thand mein baitha hu aur mere shehar mein log bahut pasine pasine nikal aa rahe hain so uh, i'm i'm not going to complain i'm i'm very very satisfied with where i am at the moment yes <laughs> aha so you are actually quite lucky because is time pakistan mein to chahe aaj i guess barish hui hai different areas mein but i am in south punjab so idhar to i don't remember oh. last time barish ka hui thi <laughs> so <laughs> coming to the topic hasan uh, i was just telling the people Are that my name, uh, my name is hasan not hasan oh i'm so sorry so uh, we were uh, i was just telling the people that you have been talking about feminism very actively and that's a first honestly so um, today before we get into the details and how you got into this and what are the various aspects first uh, क्योंकि हमने बात भी ये की कि एक इनकरेक्टली परसीव्ड राइट थिंग है सो ज्यादातर लोग स्पेशली मैन स्टिल डोंट नो कि बेसिकली होता क्या है सो बिफोर वी गो इन टू डिटेल आई वॉन्ट यू टू टेल द पीपल वॉशिंग दैट वट इज बेसिकली फेमनिज्म देखिए फेमनिज्म की मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं देर आर लॉट डिफरेंट वेज दैट इट इज डिस्क्राइब बट आई डोंट थिंक देर इज मच टू बी गेन्ड to going into the various subgroups within feminism if we can't uh-huh. agree on the fundamental of feminism feminism ki exactly. buniyadi jo baat hai wo ye hai ki mard aur aurat barabar hain yani ke exactly. aap logon mein unke gender ki basis pe unme farak nahi kar sakte aur na hi aap unko kisi ek khas raah pe laga sakte hain zabardasti ki bhi tum aurat ho to tumne ye karna hai tum mard ho to tumne ye karna hai so that is hmm. the fundamentals of feminism it is based on the idea that human beings are humans and therefore and all human beings are equal and therefore you cannot di- discriminate uh, between people or make judgments about them based on their gender and the rules yeah. should apply equally to all the rights should apply equally to all and the responsibilities should apply equally to all that's the basics okay. of feminism uske aage phir uh, from an academic perspective bahut disagreements hoti hain there is liberal feminism there is radical feminism there is a, a postmodern feminism there are, there are many different shapes of uh, of feminism because zari baat hai once you have agreed that men and women are equal then you get to the mm. next level where you have to analyze okay so the inequality that we admit exists what is the shape yeah. of that inequality what are the causes behind that inequality and what are you supposed to do to deal with that inequality usme phir zari baat hai logon ke ki disagreements ho sakti hain and i think uh, within pakistan bhi is waqt kafi zyada debate chal rahi hai between the different mm-hmm. uh, feminist groups and the different uh, feminist people who are struggling for women women's empower, empowerment yeah, exactly. kuch logon ki kuch logon ki ek badi conciliatory tone hoti hai kuch logon ki zyada wo wo tha kisam ke jisme wo mukka marte hain that kind of and 
the fact is that exactly. i i don't believe in judging one to be correct or the other to be incorrect main focus yeah. hamesha is baat pe karta hu ki jo buniyadi cheez hai jis pe sab agree karte hain wo ye hai ki mm. is duniya mein mard aur aurat ke darmiyan farq kiya jata hai there is inequality aur is inequality exactly. ko humne ghaib karna hai uske baad as long as we can agree on this then i am mm. if somebody wants to do it through protest somebody wants to do it through negotiation somebody wants to do it yeah. through silence somebody wants to do it by raising their voices this is up to them but my job as a man in this context is to support the acknowledgement ki bhai farak hai exactly. aur iska kuch karna hoga Very well, like well explained, uh, Hassan. So uh, there is a thing um, that that's the basic definition of feminism. So which is still hard for people to understand. So moving on to the part of being a feminist. So uh, you are a blogger. You're a feminist. You call yourself a feminist dad. So how did that exactly happen? How you got into this? Obviously, you just didn't wake up and said, "Okay, I'm a feminist." So uh, how? Uh, what was the transition? Time. How did it happen? It was a purely, purely by chance. The this whole thing happened. Basically, um, I have a background in Pakistan in radio and TV and media generally. So, मुझे तो आदत है ना कैमरा के सामने खड़े होके या स्पीकर के सामने खड़े होके बकवास करने. तो मैं जब Denmark shift हुआ था हुआ था 2013 में. तो उस वक्त I came here and and even though I'm I'm half Danish and I have my family yeah. here, I have friends and network here. लेकिन आई हैड नो प्रोफेशनल नेटवर्क तो यहाँ पे तो किसी ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं ना कि यार तू रेडियो तुमने बेशक पाकिस्तान में किया होगा टीवी बेशक किया होगा इधर तो तुम कुछ नहीं हो सो आई टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी दैट हियर आई एम नो बडी सो आई सेट अप अ पेज फॉर माई सेल्फ कि यार कुछ भी नहीं है तो आई नीड टू बी एबल टू एक्सप्रेस वट आई एम थिंकिंग सो आई सेट अप अ पेज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग वीडियोज एंड कॉमेंटिंग ऑन थिंग्स दैट वैपनिंग इन डेनमार्क थिंग्स दैट वैपन इन पाकिस्तान एंड ऑन इंटरनेशनल लेवल ट्राई लिंगुअल एक मैंने ये अपना पेज बनाया था जिसमें डेनिश में भी अपनी वीडियोस बनाता था उर्दू में भी बनाता था अंग्रेजी में भी बनाता था बट वट बेसिकली हैपन वॉज दैट देर वॉज वन वीडियो आई मेड वन कोल्ड मॉर्निंग माई डॉटर माई ओल्डेस्ट डॉटर दैट पॉइंट वॉज सिक्स मंथ्स ओल्ड एंड आई एम सिटिंग आउट साइड चाय पी रहा हूँ और यू नो वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स ऑफ पीस एंड क्वाइट इन माई होम माई वाइफ माई डॉटर स्टिल स्लीपिंग मैं रिलैक्स कर रहा हूँ और yeah. बहुत ही बकवास मौसम था और मैंने फोन उठाया और मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें ये कह रहा था कि यार आई एम वेरी सैड बिकॉज व्हेन द वेदर इज लाइक दिस व्हेन यू आर फीलिंग फार अवे फ्रॉम द रूट्स वेयर यू बिन बोर्न जहां पे आपने पूरी जिंदगी गुजारी है जहां पे आप पल्ले हो तो बंदा मिस करता है नोस्टैजिक होता है मुझे बहुत मैं उदास था कि आई वॉज मिसिंग पाकिस्तान अलॉट बट एट द सेम टाइम आई है यार देखो अब चूंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ तो मैं तो नहीं डेनमार्क अब छोड़ के जा सकता मैं अपनी बेटी को वापस पाकिस्तान इसलिए नहीं लेके जा सकता क्योंकि पाकिस्तान में उसको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी जो कि मुझे मिली है बिकॉज एज अ फादर एज एज अ बॉय एज अ मैन इन पाकिस्तान मुझे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले ना ऑफ द पेट्रियाल स्ट्रक्चर और विदाउट रियलाइजिंग ऑल्सो मैंने उस उन स्ट्रक्चर का भरपूर फायदा भी उठाया देर इज नो डाउट अबाउट इट तो लेकिन अब चूंकि माई फोकस शिफ्टेड फ्रॉम माई सेल्फ टू माई डॉटर I had yeah. to say I can't come back, and I and my the objective of that video was to, was to share my grief of how mm. sad I am that despite loving Pakistan as much as I do, despite yeah. all the love I have from the for the country that raised me, I still can't go back. Because my work is, my first job is that I give my daughter the best I can, whatever I can give, whatever is in my power to give her. And the fact exactly. is that the society like the one that I'm living in now is one where men and women are more equal. जहां पे मेरी बेटी को वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी जो कि पाकिस्तान में उसको होंगी वो इन इक्वालिटी यहाँ पे भी है yeah. लेकिन उस हद तक नहीं है तो मैं मुझे इधर रहना पड़ेगा और फिर उस वीडियो में मैंने अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इनफैक्ट आई बिलीव मैंने एक बड़ी सख्त बात कर दी थी कि क्योंकि मैं कुछ मिसालें दी थी कि भाई पाकिस्तान में ये मसले हैं औरतों के तो मैंने uh-huh. ये बोला कि भाई पाकिस्तान यू डोंट डिजर्व माई डॉटर तो एवरीबडी ये बहुत ही सख्त बात है मुझे मालूम है बड़ी सख्त बात है बट ऑब्जेक्टिव एट दैट पॉइंट वाज कि लुक लिसन ये हमारे घरों में बेटियां पैदा होती हैं ये रब की तरफ से नियमत है ये एक ये हमारा फर्ज बनता है बतौर एक माशरा कि हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वो ही चीजें मैसर हों वो तमाम बेनिफिट्स मिले जो कि हम चाहते हैं उनके लिए और अगर हम एक अपने माशरे में अपने बेटों के लिए जिंदगी जबरदस्त करके दे सकते हैं उनको बहुत फायदे दे सकते हैं लेकिन बेटियों को हम खिसके बेटियां खिसकी जाती हैं देन वी डोंट डिजर्व आर डॉटर्स 
you know so uh, that was the objective of saying that but anyways the the uh, consequence yeah, there are of that two ways was, of looking at that no there are two ways of looking at but uh, a lot of people got very angry very very angry yeah. so but a lot of people also the agreed with the video directly hit the patriarchal <laughs> caste absolutely yani ki mujhe to bahut galiyan padi thi badi threats mili thi sara kuch lekin what really supported me was that a lot of people then started writing to me hey, thank god it's nice it's yeah. wonderful to see a man saying this there were a lot yeah. of men who wrote to me ki yaar shukar hai main bhi ab idhar phasa hu ya meri beti hai main bhi soch raha tha main uske liye kya karu to shukar hai ki ek aur mard ne aake ye baat kar di hai so uh, yeah. i at that point i realized that okay there is a there is a point in me saying these things and so i started yeah. focusing on it and it just so happened that at that point in it, i was studying at the time us waqt i was doing a module in critical theory uh, including feminism yeah. so suddenly i had this the whole language that is required the perspectives from an academic perspective to talk about mm. these issues of gender inequality so these things combined and i started making the videos or shuru shuru mein yaar mushkilon se 100 200 banda dekhta tha ya agar share bahut zyada ho jati share hoti to fir 10 20 dafa share ho jati then slowly slowly because i kept doing it and i've been doing it for now almost 3 years ab 3 saal ho gaye to ab itni following ho gayi hai ki it's beginning to have had some sort of effect i feel so oh, i'm very i'm very fortunate and very happy that i'm in this <laughs> well i i i'm not sure whether it's uh, you know the fact is ki internet followings can be fickle so main hafta do hafte agar main kuch na likhu to fir log bhool jate hain and that's fine like man, i don't hold anything against anybody uh, uh, for that <laughs> बट आई डेफिनेटली फील वेरी प्रिवलेज कि मुझे मौका मिला है कि मैं ये बातें करूँ कि मुझे महसूस होता है कि इवन बहुत ही मामूली तरीके से मैं अपने माशरे को इतना अफेक्ट कर रहा हूँ कि जब मेरी बेटियाँ जवान होंगी सो देन दे माई कम बैक टू अ कंट्री दैट लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर वुमेन देन इट डेड वेन आई ग्रो अप you know i already yeah. feel that it has it, it has happened i mean i i i believe you you must be a decade or two younger than i am and and i yeah. believe aapki jo conditions are wo mere mere contemporaries ki conditions se bahut behtar hain in many many different definitely. ways so that's a very positive thing that i'm saying positive thing definitely so that's that's a wonderful initiative so uh, you mentioned that you didn't come back to pakistan because of your daughter you didn't want to be that you were insecure because okay, you definitely know what's happening in pakistan agar aap bahut zyada bhi secure kar lo kitne bhi privileges de do you can't stop things from happening so uh, being a dad if i ask you that how being a father changed your life so what, how will that obviously it changed uh, from night and day uh, my life is before i was a father and then it was my life after becoming a father aur ye mere khayal se every parent can can recognize this ki insaan yahi feel karta hai ki jab aap khud hote ho saath aapka life partner hai wo aur cheez hai jab beech mein ek bachcha aa jata hai to then your your life changes completely so definitely uh, i my now i was an adult my wife was an adult humne pakistan mein jo meri begum ne face karna tha wo face kar liya wo now she was grown up she was a, she was a professional she had a career she had a, she was married she everything was in place so ab usko koi kehne wala nahi tha so when it was just the two of us we wouldn't have to think about these things the same way but jab beti mm-hmm. paida hui to phir mujhe maine sochna ha yaar chalo wo to ab kal parson ki baat ka maine nahi sochna ab to maine aaj se 20 saal baad tak मैंने अब प्लान yeah. करना है सोचना है कि व्हाट इज इट सो दैट ऑब्वियसली स्टार्टेड अफेक्टिंग मी लॉट मैं स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स इवन मोर बिकॉज माय रिस्पांसिबिलिटी इज नॉट जस्ट फॉर वन डे टू द नेक्स्ट इट्स नॉट जस्ट फॉर फॉर अ फ्यू आवर्स इट इज फॉर द रेस्ट ऑफ माय ऑफ माय लाइफ सो जारी बात है बंदे का ओवरऑल परस्पेक्टिव तब्दील हो जाता है जब uh, आप जिंदगी में बच्चा uh, उट so there is a very common question and very uh, lame one i must say that is can men be feminist i'm glad you asked this first of all let me admit right now very plainly ke main idhar denmark mein baitha hua hu i am protected from the worst kind of reactions that people can have against me yani ke exactly. uh, pakistan mein hota to shayad main 
थोड़ा सा और सोच समझ के मैं बात कर रहा होता क्योंकि कोई पता नहीं कि कौन क्या चीज लेके बैठ जाएगा और फिर मुझे आके गोली मारने या मार कुटने पे, पे लग जाए सो दिस इज वन थिंग पीपल थिंक आई एम बींग एक्स्ट्रा करेजस इट इज मच इजर टू बी करेजस वन योर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द डेंजर तो hmm. पहली बात ये कि जो हमारे माशरे में पाकिस्तान में रहते हुए मर्द हजरात जो ये बात नहीं कर जो फील करते हैं लेकिन नहीं बात करते तो दे आर नॉट कावर्डली दे हैव अदर थिंग्स दैट दे हैव टू कंसीडर इफ दे पुट सर्व्स एट रिस्क देयर फैमिलीज विल सफर इफ दे से थिंग्स दैट सोसाइटी डजेंट लाइक तो हमारा माशरा ऐसा है कि उनकी उ, उ, उनकी फैमिली पे ही एक धप्पा समझा जाएगा देर फैमिली से भी इंसल्टेड सो Uh, this is a thing that we really uh, i i do not like to call anyone a coward for remaining silent when there is danger of it mm-hmm. now i absolutely believe that men can be feminist but ye maine ek badi ek debate aajkal chal rahi hai uh, uh, among other things because of that uh, journalist uh, jo banda hai who is now been uh, accused for uh, of murdering his wife हालांकि वो खुद बड़ा और प्रो औरत मार्च था प्रो वुमेन्स एम्पावरमेंट तो फिर कुछ लोगों ने खड़े होकर बोला कि मैन कान भी फेमनेस वो यही करते हैं ना वो इस तरह के ड्रामे करते हैं जरा अपने नंबर बनवाते हैं और फिर जब उनकी प्रिविलेज चैलेंज होती है उनका कंट्रोल चैलेंज होता है तो फिर उनकी असलियत निकल आती है मर्द फित फेमनेस नहीं बन सकता ऑफकोर्स आई डिस अग्री विद बिकॉज आई आई बिलीव आई एम अमनेस बट देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड मर्द अपने आप को फेमनेस जब बोलता है और आगे hmm. से औरत वो बात ना माने तो भाई हम मर्दों को वो बात सहनी पड़ेगी वील हैव टू डील विद द फैक्ट दैट देर इज स्केप्टिसिज्म एंड वी हैव टू एक्नोलेज द लेजिटिमेसी ऑफ दैट स्केप्टिसिज्म एंड मैं अपने लिए तो मैं फेमिनिस्ट लेबल तो इस्तेमाल करता हूँ आई कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट बट इफ समी एल्स चैलेंजेज मी एंड सेज दैर आई एम नॉट अलाउड टू कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट और समी एल्स डिनाइज वेदर आई एम अ फेमिनिस्ट so that's up to them they are entitled to do that my job is rather than argue ki bhai tum kaun hote ho mujhe rokne se rokne wale who are you to say that i'm not allowed to be a feminist who are you to determine whether i'm a feminist or not that's not exactly. where we can go my job is to shut up and act like a feminist yeah treat yeah. my daughters it's with the respect that i would think about advertising and acting because a lots of feminists right there is masla ye hai concept kharab hi tab se hua jab it became a trend more than a need i think uh, honestly concept to se pehle bhi kharab tha na kyunki jis tarike se us concept ko samjhaya jata tha hamara pichhad ka tha tab se hi kharab tha <laughs> वो तो जब से फेमिनिस्ट ये इट्स फेमिनिज्म इज अ फोर लेटर फोर लेटर गाली ना हमारे मास्टर में कि इट्स इट्स कंसीडर टू बी इक्विवेलेंट टू नेकेडनेस एंड एंड प्रोमिस्क्योरिटी एंड ऑल दीज अदर थिंग्स व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू बट दैट्स हाउ इट्स परसीव सो फेमिनिज्म तो वैसे ही हैज बीन गेटिंग रगड़ा बट आई एब्सोल्युटली बिलीव दैट मेन कैन बी फेमिनिस्ट आई बिलीव अ लॉट ऑफ मेन आर फेमिनिस्ट इन आवर सोसाइटी होता है हो ये सकता है कि वो अपने आप पे वो लेबल अप्लाई नहीं करते बिकॉज बट आई से दैट इज फाइन यू डोंट हैव टू अप्लाई द लेबल आई स्टिल थिंक इफ यू ट्रीट योर डॉटर इक्वली टू योर सन इफ यू ट्रीट योर वाइफ एज अ पार्टनर इफ यू लुक एट योर मदर एज योर फादर्स पार्टनर एंड नॉट योर फादर्स सर्वेंट इफ यू ट्रीट वेमेन अराउंड यू द सेम वे यू ट्रीट मैन एंड यू बिलीव इन एर इक्वालिटी देन यू आर फेमिनिस्ट वेद यू कॉल योर सेल्फ फेमिनिस्ट नॉट सो आई डोंट थिंक द लेबल इज इज सो इंपॉर्टेंट इट्स अ मैटर ऑफ हाउ यू एक्ट एंड हाउ यू बिहेव and i absolutely exactly. in terms of action and behavior there is no doubt that men can be feminists men can be feminists wonderful so i just really loved what you said that you have to act you just can't have to put the label so uh, moving on uh, there is a general uh, idea and it's it's well proved that patriarchy exists it's here and people try to mane ya na mane it's it's a worldwide thing not i'm not just even talking about pakistan so lekin ek bahut common cheez hai jo maine bhi observe ki and even if we agree or not that do you think that women are also responsible for this patriarchal culture they are just they are not just willing to take a step forward they're just not willing to uh, raise their voices I think uh, just like uh, feminism is not a male or a female thing. Men can be feminists and and women can be feminists in the exact same way. Uh, women can be just as much uh, participants in enforcing the patriarchy as yeah. uh, as men can be. Uh, that there is no doubt about. वो वो तो एक चीज़ है ना कि देखो when somebody is raised in a particular culture. जहाँ पे उसको पैदाइश से बोला गया है कि औरत का ये दर्जा है औरत का ये काम है औरत ने ऐसे होना है औरत इस तरह हुई तो बुरी है 
औरत ये ये करे तो फिर गंदी है औरत इस तरह हो तो सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ यू बीन रेज्ड बाय दैट एंड यू मेंटेन दैट परसेप्शन दैट्स आल्सो डिफिकल्ट टू होल्ड इट अगेंस्ट पीपल तो मैं अपने पेज पे जब बिकॉज इट्स नॉट ओनली मेन हु डिसएग्री विद मी लॉट्स ऑफ वुमेन डिसएग्री विद मी आल्सो तो मैं कभी उनको चैलेंज नहीं करता इसलिए आज मैंने कहा ठीक है दिस इज योर परस्पेक्टिव माय अटेम्प्ट इज टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम देम that forces them to think about their own position because i think ke agar aapko mauka milta hai apni socialization se thoda sa hatne ka agar aapse koi banda ek aisa sawal kar de jo aapke aapko sochne pe majboor kar de then you can come out of this this trap which is the socialization and, you, and the things that you've been taught from early childhood exactly. i think there are also a lot of women who uh, actively want to maintain the patriarchy because wo unko bahut benefits bhi hote hain because it's true yeah. jab mard gila karte hain kabhi dekho main uh, din ki 16 ghante main naukri kar raha hota hu bega meri ghar pe baithi hoti hai do naukar bhi rakhe hue hain bacche bacche meri maa uh, set kar rahi hai wo bas ghar pe baith ke uh, uh, drama dekhti hai aur relax karti hai yo khana dukana so that is also legitimate there are yeah. definitely women in our society who benefit from a patriarchal structure but yeah. those women are not the majority mere khayal se zyada tar aurtein patriarchy ki qeemat unko puri karni padti hai unko fayda nahi hota unko nuksan hota hai and i think slowly slowly just uh, because we are having these debates because these questions are being uh, asked zyada aurtein ab uh, and particularly the new generation of young women unko samajh aa gayi hai ki yaar this is not a way to live this is not something exactly. that we are going to accept uh, we are going to Uh, we are going to demand uh, education we are going to demand the ability to make and uh, make our own living we are going to demand the okay. uh, the choice of spouse we are going to demand our basic human rights and that's wonderful so uh, yeah. i think yeah. things are changing but uh, you can't also blame khas taur pe hamare jo buzurg generation hai mrs khan jaisi ek khatoon jisko maine ek video mein bhi maine class to li thi lekin the fact of the matter is you can't blame her that's what she was raised with and she is well past the age where uh, she will be able to easily change her perspective so my focus is not so much on on that generation i think the younger generation already uh, women like you and the thousands upon thousands of women who are speaking out aloud on me on the social media on the media they are already making a huge difference i have i have no fear that we are moving in the wrong in the right uh, direction Yeah, exactly. So, uh, uh, you said that things are changing. Women like me of my generation, they're finally stepping out. They're raising voices. They're saying no to the things which are unfair. But when the talk is made, the voice is raised, then there are movements like Aurat March. There are movements like Hashtag Me Too. But those movements, which Mrs. Khan, who I am very sorry to mention that, but who uh, are aunties, they just wrong that they're like okay ye to ho hi nahi sakta aurat march is wrong we have seen aurat march and then on the other hand there was haya march so that was clearly depicting that aurat is that that's something a feminism and raising your voice it's something which comes in the definition of bhai so what are your thoughts on uh, mo- movements like aurat march it's a very I critical think, topic i've pointed out <laughs> you know i look listen all i can say is that yes औरत मार्च पीपल से कि औरत जब सड़क पर निकली हुई अपनी आवाज बुलंद करती है तो बेहयाई तो हया मार्च वाली खबीन क्या कर रही थी वो भी तो सड़क पर निकल के अपनी आवाज बुलंद कर रही थी सो वट आई सेड एट दाइम फर्स्ट ऑफ आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वोकल सपोर्टर ऑफ द औरत मार्च बिकॉज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम हमारे माशरे में वो ये है कि अभी तक तो हम जो इनक्वालिटी है उसको एडमिट करने को तैयार नहीं है यानी कि हम तस्लीम जो मसले मसाइल सब वाजे हैं जो कि हर घर में हर औरत फेस करती है जो कि हर बाप हर बेटे हर भाई हर खावन ने अपनी इर्द गिर्द खातन से जो बातें सुनी हैं मसले सुने हैं वो इवन दो वी नो इट ऑन अ पब्लिक लेवल पीपल आर नॉट विलिंग टू एडमिट इट एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू फेस द ट्रूथ सो इट इज एब्सोलूटली असेंशियल that uh, you have uh, marches and movements like the aurat march jo ke nikal ke aake aur unchi awaaz mein bolo ki bhai ye masla hai aur ye this is what i want this is what the problem is this is what is unacceptable to me and this is what i want so that is one yeah. but when it comes to the haya march pehli baat ye maine us waqt hi bola tha ki haya march aurat march ki jeet hai kyunki yeah. aurat march ne bahar sadak pe aake unhone uh, uh, majboor kar diya tha इवन दो जो कि एंटी फेमिनिज्म उनको भी मजबूर कर दिया था कि भाई ये तुम मर्द खड़े होके 
नारे मारोगे पत्थर मारोगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी द ओनली वे यू कैन काउंटर दिस इज इफ द वेमेन कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड सो द वेमेन केम आउट सो इवन दो पीपल जो कि समझते हैं कि औरत को घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना वो भी अपने घर की अपने खानदान की अपने कम्युनिटीज की औरतें वो सामने अच्छा और उन औरतों ने फिर से वही बात की जी हमारे जो शरी हक है वो हमें मिले जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक है वो हमें मिले हमारे इनहेरिटेंस हमसे छीनी ना जाए कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि जो वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस वो ना हो सो लॉट ऑफ द मैसेज ऑफ दया मार्च एंड औरत मार्च फॉर द एग्जैक्ट सेम सो दैट्स अ विक्ट्री टू it is exactly. absolutely yeah. essential that the women of our society come out and raise their voices and i am immensely proud really mera to uh, the day after the aurat march maine ek video choti si ki thi aur mera to rona nikal gaya tha out of sheer pride to see yeah. so many women from every so level of society women. coming out and say kabhi ye ye na kabile bardasht hai hamari wonderful good tabhi to tabdili aayegi बिल्कुल बिल्कुल आई टोटली एग्री विद ऑन दैट पॉइंट सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन मार्च औरत मार्च एंड देन हया मार्च एंड देन ऑल दीज मूवमेंट्स सो देयर कम्स अ आयरनी दैट्स देयर मोमेंट्स लाइक मी टू हैशटैग मी टू सो डेफिनेटली आई विल एग्री ऑन द पॉइंट कि मी टू ने बहुत से लोगों को इनकरेज किया कि एवरीवन शेयर्ड दिस स्टोरी एवरीवन केम फॉरवर्ड बट देयर वर आल्सो वुमेन आई एम वेरी सॉरी टू ऐड दैट दैट दे manipulated and they used it in the wrong way so do you agree that this happened and if it happened then what's the right way how we can stop it pehli baat hai ki the women who did that were caught so let's not forget ke ye ami jo ek phantom threat mardon ne create ki hai anti feminist or ya anti me too jo uh, mard hazrat hain typically वो yeah. उनके पिक्चर देयर पेंटिंग इज के मर्द अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता और गली में दस लड़कियां खड़ी होती हैं रेप थ्रेट मारने वाली यानी कि yeah. जो कि जाली रेप का इल्जाम उस पर लगाने को तैयार दैट्स नॉट द रियलिटी एट ऑल सो दिस फियर एंड दीज इक्के दुके जो केसेस सामने आए हैं इनको बहुत ब्लो अप किया गया है यानी इनको बहुत ज्यादा अटेंशन दी गई है बिकॉज इट सूट्स द नेरेटिव ऑफ दोज हुर अफ्रेड ऑफ द मी टू मूवमेंट So, yeah, which in way does tarnish the image in a way. Of course, but anything can tarnish the image. You know, even somebody yeah. who has been uh, genuinely uh, has been genuinely molested, वो आप उसकी किसी बचपन की कोई तस्वीर निकाल के आप उसको tarnish कर सकते हो. So this is exactly. uh, this is a, a very easy tactic for these people to to adopt. But uh, yeah. whatever the case may be, this picture, कि भी Me Too is a threat to all men. This is nonsense. It is not. many 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 more uh, acts of harassment molestation and rape go unreported in our society still rather yeah. than uh, uh, false statements coming out yani ke maine bhi misal ye di there is a greater chance ke aap ghar se bahar niklo aur koi khota lady aake aapko qatl kar de by running over you that is a higher chance than yeah. of being falsely accused of molestation from a woman theek hai na to ye pehli baat hai ki this fear is something that i do not accept at all but let's say exactly. there the fear is still there and i think that's a great thing the fear should be there remember ke hamare maashe mein aurtein ghar se nikalti hain ye khauf unke dilon mein baitha hota hai ke hame koi awa kar lega hame koi rape kar lega hame koi chhedega hame koi molest karega hame hamari jo fundamental bodily sovereignty usko koi violate karega this is a daily threat and daily what threat, we yeah. men now some men are beginning to fear ke yaar oh मैंने अगर कोई ऑफ कलर जोक मार लिया मैंने गलत नजर से देख लिया मैंने कोई मुंह से मां बहन की गाली निकाल दी तो मेरे पे एक इल्जाम आ जाएगा गुड फर्स्ट ऑफ ऑल द फियर दैट यू आर एक्सपीरियंस इन इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वुमेन आर फियरिंग एंड सेकंड इफ दिस फियर इज टीचिंग यू टू बी अ बंदे का पुत्र देन गुड अगर यही यही जो खौफ तुम्हारे दिल में पैदा हुआ है इसकी वजह से तुम अपने ऑफिस में जो तुम्हारे साथ औरतें काम कर रही हैं उनके सामने तुम गंदे गंदे जोक्स नहीं मारते या जो तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट है उसके साथ तुम बिला बजा एक फ्लटिया नहीं मार रहे होते या जो तुम्हारे तुम्हारी आसपास में जो लड़कियां हैं औरतों हैं उनकी उनसे जब तुम बात करते हो तुम आंख में आंख में लाते हो एंड यूर नॉट हैविंग योर आईज गो अप एंड डाउन वेरी गुड एंड इट शुड सो इफ दिस इज वॉट इट टेक्स इफ द फियर 
कि ओ यार मैंने कोई गलत बात कर दी तो फिर वो मेरे पे इल्जाम लग जाएगा तो ठीक है तो yeah. आप बंद इफ द नॉर्म इन आर सोसाइटी बिकेम कि मर्द बंदे के पुत्र हो गए हैं तो फिर ये इस खौफ की वजह ही ना होती कोई दे वुड बी नो रीजन बिकॉज वी वुड बी श्योर द फैक्ट इज आई एम वेरी केयरफुल वेन आई स्पीक टू वेमेन I have always been that, but I, especially after uh, you know, I got married and everything, and it was important for me to never ever give off the wrong impression to anyone ever. But yeah. I am very careful, but I'm not afraid, because I know that within myself, I am not out to harm someone. I'm not out to look somebody up and down. I respect uh, women in the way I treat them, in the way I speak to them, in the way, way I speak about them. So, but I'm not afraid. Yeah. And if you're afraid, then maybe the problem is what you are and how you behave and not the fact exactly. that women finally have a voice i'm the other point exactly very well said so uh, there is also uh, there lots of uh, we very rightly choose that and incorrectly perceive things so there is all a concept hota hai ki if i stand up and i say ki okay uh, i am a feminist i i think if there are 10 men in the room eight of them will think that i hate men and that's a concept i don't get that why is that so that I, if i'm a feminist i believe in equal rights it's not that i hate men please for god's sake so how do you think that this image can be corrected and how this men are trash a so few people just said it and then this is a concept that if you are supporting feminism you in a way hate men well uh, i mean ye to woh wali baat hui hai na ke you have a spoiled kid and uh, yeah. he uh, misbehaves with you and in and you take away his keys for a few days and he'll turn yeah. around and he'll yell at you why do you hate me so much <laughs> no man it's because <laughs> you misbehaved and you did something wrong and you're now facing the consequences of your own actions yeah. that's not hate that's just you having to yeah. deal with the reality of what you are doing so uh, this uh, this is also is very easy now to say oh it's just because you hate men i have no doubt yeah. that there are a lot of women who are involved in the feminist movement who have a deep seated mistrust and dislike and hatred for men most yeah. likely because they have experienced the kind of horrors that you can only imagine in your worst nightmares tab unse unme ye nafrat paida hoti hai so if there are women in our society who dislike and hate men so much then maybe we men should take a step at and think about why why is yeah. insaan mein is tarah is tarah ki nafrat kaise paida hoti hai any asman se tumhe tapak aati there is something that causes that now uh, there are men who hate women and that is typically we we can trace something back uh, to the fact that they are usually feel threatened around their privileges to wahan pe tum samajh aa rahi hai ki kyun wo nafrat karte hain to yahi zeh mein thodi si kar le and understand why are these women hating you so much why are they so exactly. angry with you First of all, this is not representative of feminism. This is representative of victims of the patriarchy. So yeah, feminism exactly. is one thing. Not all feminists are victims of the patriarchy. I'm not a victim of the patriarchy by any means. So yeah. that's these two things are not the same. पहले तो इन दोनों को आप separate करें. फिर दूसरी बात आ जाती है कि all men are trash. यार ये this is a nonsense statement. no exactly. yes again some women say it some the women definitely say it but that is not something yeah. that is at all supported by feminist uh, supported ideology or feminist perspective it can't be just because all men are not trash i'm not trash my yeah. father is trash my my chachus my mamus my or every the men in my family are not trash my friends yeah. are not trash the men i have looked up to in my life are not trash I am a feminist right now, not because of my Gora side of the family. I'm a feminist because of my Pakistani family, and because of the men <laughs> I've met in Pakistan. जो मेरे हम वतन हैं, जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, जिनको मैंने जिनका मैंने इत्रांत किया है, जिनके साथ मेरी यारी है, उनको देखे and they are not trash. So all men are not yeah. trash. The thing that is trash is the structure that uh, enables men to act like trash without exactly. punishing them. but uh, punishes the hell out of women whether they are trash or not that is what yeah. the problem is and any feminist with half a mind and who has any uh, uh, understanding or think or thinks about the overall the bigger picture this is what they will say and that's why all feminists i've ever come across who kehte hain yaar kya fazool baat kar rahe ho ye to tumne bola hai this is you are saying i say all men are trash i don't say all men are trash in fact you exactly. because when your solution to the harassment of women is ke aurton ko band karte kyunki mard seedha nahi mard seedha nahi hote 
that means you think men are trash you Bilkul. think that men are in uh, are uncontrolled sex maniacs jo ke apne aap ko control nahi kar sakte jo ke aurat ko dekhte hi usko haath maarne pe majboor hote hain you think men are trash how dare you say feminists think men are trash that's not yeah. feminists hold men to a higher standard and they believe men are capable of more than the patriarchy expects of them and they expect exactly. more of men that is to me feminists are more respectful towards masculinity and men than the patriarchy ever can be ever can be yeah, i highly agree can't agree any more so um, there is also a thing ki jaise hi baat ki gayi there was just talking about that finally people are raising their voices everyone knows that there is a problem and we need to find a solution so ek solution ye aaya ki uh, we are illiterate we don't have much of knowledge isliye bachcho ko padhaye they will have much better knowledge boys will be okay when they are going into higher studies lekin on the other side this was very sad to hear that some major institutions in pakistan which come in the big name they came out with the cases of harassment uh, from both sides i want to say just from the side of men it was for men and some women so um, how can we uh, now agree on this point that education can change something look uh, education is supposed to change uh, something but the fact is ke jo batmizia uh, hsm college ke ladke kar sakte hain जो बदतमीजियाँ टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट ये मुख्तलि गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज की लड़कियाँ कर सकती हैं भाई वो exactly. बरकरार हैं फैक्ट इज दैट एजुकेशन इज नॉट ए जादू की छड़ी क्या यू जस्ट वेव इट ओवर हैंड एंड ऑल सेक्सिज्मी इज गोइंग टू डिसअपेयर आई हैव सीन फार मोर टॉलरेंस टू वर्ड्स द एम्पावर्ड वेमेन इन सम अमंगस्ट अन एजुकेटेड पीपल दैन आई हैव अमंग एजुकेटेड पीपल बिकॉज अन एजुकेटेड पीपल डोंट हैव द लग्जरी of being wholly and completely misogynist they have yeah. to have women working they have to have their daughters educating themselves in order to make a living to ek lihaz se jo anpad tabka hai hamare samaj ka wo ek lihaz se zyada respectful aur kam misogynist hai so i think I the, the epitome of misogyny and sexism actually comes from the middle class and up kyunki then they have the luxury of behaving yeah. this way तो ये तो मैं नहीं मानता कि एजुकेशन इन एनी वे इज ए ए ऑटोमेटिक आंसर टू इन इक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स आई एब्सोल्युटली बिलीव दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आई वेरी स्ट्रॉन्गली डिसग्री विद बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल्स विद एजुकेशन दैट टेक्स प्लेस सेपरेटली इसकी मेरे ख्याल से जो लॉजिक किसी जमाने में थी कि भी लड़के कंसंट्रेट नहीं कर सकते लड़कियां कंसंट्रेट नहीं कर सकती दिस इज नॉनसेंस आगे जिंदगी में आपको मर्दों और औरतों को साथ बैठ के आपको पढ़ाई करनी होगी आपको काम करना पड़ेगा आपने आपस में शादियां भी करनी है आपने रिलेशनशिप कायम करनी है आपने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है वट काइंड ऑफ रिडिकुलस मेंटेलिटी प्रिवेंट यू फ्रॉम लर्निंग दैट ऑल द वे अप टू योर फोर्टीन ईयर्स ओल्ड और फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी में उस वक्त जाके आपको और कितनी दफा हमने नहीं देखा आई यूज टू गो टू स्कूल एजुकेशन स्कूल मोस्ट ऑफ माई लाइफ जस्ट फॉर आई वॉज बॉय स्कूल बट इन को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मोस्ट ऑफ माई लाइफ माई एबिलिटी टू टॉक टू वेमेन टू गर्ल्स अपनी जो क्लास में यार वो तो मेरी यार थी ना मेरी बहनें थी ठीक है डेफिनेटली आई ऑल्सो आई हैड माई माई रोमांस एंड 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 क्रशेज एंड सोन सोफ जो कि यंग लोगों का आपस में होता है लेकिन मेरा अपने इर्द गिर्द जो लड़कियों के साथ जो सलूक करता था जिस तरीके से मैं उनसे बात करता था इट वॉज जस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड उनको मैंने इंसान समझा हुआ था क्योंकि बचपन से मैं लड़कियों को अपने साथ देखता आ रहा था सो आई सी सी आई सो दीज गर्ल्स ग्रो अप विद मी एंड दे इन अ सेंस बिकम एन एन अदर फैमिली ऑफ योर्स जब आप और अच्छा फिर उस स्कूल में जब ए लेवल्स में बॉय स्कूल से आते हैं या गर्ल्स स्कूल से आते थे यार वो लड़कियों को नहीं समझ आ रही थी कि वो लड़कों के साथ क्या बात करें और लड़कों नहीं समझ आ रही थी कि वो लड़कियों के साथ क्या बात करें व्हाट काइंड इट इज एब्सोल्युटली इनसेन इट इज एसेंशियल दैट ऑल ऑफ दिस बॉय स्कूल गर्ल स्कूल नॉनसेंस बी पिक्ड अप एंड थ्रोन इनटू द ट्रैश हीप ऑफ हिस्ट्री क्योंकि इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है द फ्यूचर इज गोइंग टू हैव मेन एंड वुमेन शेयरिंग स्पेसेस तो बेहतर यही है कि उनको बचपन से सिखाया जाए कि भाई ये तुम लड़का लड़की साथ बैठे हो आपने आपस में काम भी करना है आपने प्रोजेक्ट्स पे भी मिलके काम करना है आपने एक दूसरे से तमीज करनी है 
तुम लड़के हो तुम एमी अपना रोब नहीं जमा सकते तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती भाई तुमने एक दूसरे को इंसान समझना है यू हैव टू ट्रीट इज लाइक ह्यूमन एंड इफ यू ग्रो अप एक्टिंग दैट वे भाई देन लेटर ऑन इन लाइफ यू वोट हैव द सेम काइंड ऑफ नॉन सेंस इशूज दैट वी हैव नाउ तो एक लिहाज से जो इनफोर्स सेग्रीगेशन है हमारे माशरे में दिस इज नॉट अ सोल्यूशन दिस इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव when it comes to gender I inequality yeah बिल्कुल सो दैट वॉज क्वाइट वेल ऑफ यू वेरी वेल सेट सो एक और हमारी बड़ी मजे की बात होती है ऑफ देसी पीपल वी हैव टू वी हैव टू पुट एवरी थिंग ऑन गवर्नमेंट बाय द एंड ऑफ द डे वी आर लाइक ये नहीं हुआ आई बी लाइक आई एल रू एल एंड ये गवर्नमेंट ने नहीं किया तो ये तो हुआ ही सो वट यू थिंक दैट इस मामले में वट गवर्नमेंट शुड डू एंड वट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग जैसे कि आई रिसेंटली सॉ देर वॉज द पिटिशन इन द हाई कोर्ट के जो लड़कियों की मिनिमम एज है ऑफ मैरिंग दैट शुड बी चेंज फ्रॉम सिक्सटीन टू एटीन दैट्स क्वाइट गुड इफ इट हैपन्स लेकिन मसला यही है कि वो हो जाएगा दैट वॉन्ट बी इम्प्लीमेंटेड सो वट डू वट सोल्यूशन डू यू थिंक के हो सकता है पहली बात यह है कि ये जो हमारे मार्च में समा दिया अदर लोग कहते यार गवर्नमेंट ने ये नहीं कि गवर्नमेंट नहीं बोला गवर्नमेंट है किसकी वहां पे अगर चोर डाकू चोर डाकू बैठे हुए हैं पार्लियामान में अदलिया में उनको बिठाया किसने है दिस इज अस वी आर इनेबलिंग द मिस मैनेजमेंट ऑफ आर नेशन आर सेल्स वी डू नॉट हैव द राइट टू से भाई यार ये मैंने नहीं किया ये गवर्नमेंट ने भाई गवर्नमेंट है किसकी सो दिस this idea ye uh, i i totally reject this uh, attempt to place the blame for the horrible situation of our, of our society and for the misogyny and gender inequality on the government nahi bhai ye apne gharon se shuru hota hai ye hamare schoolon mein aapko hame nazar aata hai hamare mahallon mein nazar aata hai hamare shehron mein nazar aata hai at the micro of microest level aapko ye masle nazar aate hain bhai government ko dafa karo aapke samne jo masla hai usko hal karo na Treat your daughter the same as you treat your son. Treat your wife with the same respect as you treat your uh, 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 treat a friend. Uh, uh, expect decent behavior from the men in your family, uh, from the men in your mahalla, from the men, men in your uh, in your at your workplace. यहाँ पे आप दिल्ली फिर भी ला सकते हो. फिर गवर्नमेंट में इस जनरेशन में अगर वो पहली बात है ये भी एक एक फैंटेसी हमारे माशे में कभी कोई एक कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आ जाएगा वो सब कुछ सही कर देगा इट इज नेवर हैपन बिफोर इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ वो वी हैव दिस व्हाट आई लाइक टू कॉल इट द मिसाया कॉम्प्लेक्स ना दैट वी आर लुकिंग फॉर अ मिसाया समवेयर समबडी इज गोइंग टू कम एंड सेव अस समबडी इज गोइंग टू कम एंड सेव अस एंड ऑल वी डू इज वी एस्टैब्लिश अ न्यू काइंड ऑफ सुपरमैन बिग बॉस जो के फिर विद इन 5 इयर्स और 10 इयर्स Fails to live up to expectations, and what happens? Well, we all know exactly what happens because it's been happening for fifty yeah. percent of our of our history. So, ye uh, I I, मैं लोगों से गुजारिश ये करता हूँ कि भाई अगर आपको इतनी तकलीफ है government से ठीक है सही है government से करिए गलत करिए बिल्कुल ठीक है मैं I am not even arguing. But if you really care about the conditions of the people around you, तो आपके घर में आपकी चार दवारी से बिल्कुल बाहर आपके मोहल्ले में आप उस पर ज़्यादा थोड़ी सी तवज्जो कर लो उसको आप फिक्स करने की कोशिश करो वहां पे आप ईमानदारी से काम आ, 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 से काम करो वहां पे आप इंसाफ की बात करो इफ यू कैन मैनेज इट एट अ माइक्रो लेवल देन यू कैन हैव सम होप्स दैट समबडी कैन डू इट एट अ माइक्रो लेवल बट इफ यू आर नॉट फिक्सिंग व्हाट्स एट योर डोर एंड यू आर यलिंग यू नो शेकिंग योर फेस्ट एट इस्लामाबाद के भी तुमने ये किया तुमने वो किया नहीं सॉरी आई आई डोंट एक्सेप्ट दैट दैट इज नॉट दैट इज नॉट अ फेयर थिंग टू इट्स you're absolving yourself from your of the responsibility you have and that's not okay exactly 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 i highly agree so uh, uh, it was it's, it's been a very wonderful conversation on the and it's it's a first honestly maine kabhi i have never talked to a man this much on feminism and it's it's been <laughs> uh, at a point mujhe ye keh diya jata hai ki bhai aurton ko to aadat hi hoti hai lecture dene ki so <laughs> <laughs> lecture to main bhi de deta hu bade bade देना बुरी बात नहीं है फोकस शुड बी ऑन अच्छे होने चाहिए ये बात कोई नहीं समझता सो मूविंग ऑन देर वॉज अ पॉइंट दैट ऑन अ कंक्लूडिंग नोट के आई टॉक टू माई मॉम आई हैव सिस्टर एंड ऑलवेज टॉक अबाउट इट की ये हो रहा है ऐसा हो रहा है ना पीपल आर राइजिंग एंड स्टाफ लेकिन the high older generation and the sensible generation they just come on the point ke aisa hota aaya hai aisa hota rahega so do you agree ya koi behtari ki ummeed hai hame 
75% of Pakistan's population is under the age of 19. The older generation yeah. can scream and cry and demand till their last breath. They can't yeah. change a damn thing about the future. Okay, so I have to say that I have to say that I have to because they carry with them certain wisdoms. Uh, jo bade hai, unka khayal karna hamara farz banta hai. Under no circumstances do I at all acknowledge or accept that one should be rude or disrespectful to the elders. But yeah. also remember that just because the elder says go this way and you're like, thank you very much for your advice, but I'm going this way. That's not disrespect. Just because yeah, the elders exactly. say, Kabhi aise hona hai aur tumne, tumne bhi karna hai. and if you say, look, I'm an adult, uh, thank you mm. very much, but I'm choosing a different path. That's not disrespectful. Yeah. They will scream that it's disrespect. But I want to encourage people, the young people of today to understand it is not disrespectful. Aap apani zindagi ke masters aap khud ho. You are the ones who are fully and unconditionally entitled to determine your own destiny, whether you are a man or a woman. And if the elders like it, wonderful. And I believe jo mere maabab ki tarah, jo ke hamesha mujhe and the younger generation unko support karte aa rahe hain, unse interest, unki zindagiyon mein interest liya hai. Kabhi ye koshish nahi ki to say ke bhai maine jitna ki zindagi jiye, tumne bhi wohi jini hai. No, this kind of elders exist in abundance. They just want to see the younger generation happy. So, and if those who can't, bhai then that's what I like to call you problem. Kibhi ye aapka masla hai. मैंने आपका मैं आपका ख्याल भी करता हूं मैं आप आप करके मैं आपसे बात करता हूं मैं आपकी बात सुनता हूं मैंने अपनी आवाज ऊंची नहीं करता मैं आपके हर लिहाज से आपका ख्याल करता हूं लेकिन आई एम स्टिल द बॉस ऑफ माय लाइफ यू डोंट टेल मी सो दिस इज अ फंडामेंटल थिंग आई आई थिंक बिकॉज़ ऑफ द डेमोग्राफिक्स ऑफ आवर सोसाइटी बिकॉज़ सो मेनी पीपल द वास्ट मेजॉरिटी आर यंग पीपल एंड चिल्ड्रन भाई just take it. Just remember what your rights are as an adult. Yeah. And you don't have to go into a massive rebellion or a fight or a revolution against the older generation. There just aren't yeah. enough of them. <laughs> they, <laughs> there just aren't enough of them. They can't change anything. You know? <laughs> so, so I, I, I have, again, a lot of faith in the future. Um, and I, maybe ab 40 saal meri umar hogi, I try to advise young people but I always say that look, मुझे नहीं पता तुम मेरे से बेहतर जानते हो मैं सिर्फ आप वो मशवरे दे सकता हूँ जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है जो कुछ मैंने सीखा है देखा है वो मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ मैं गाइड कर सकता हूँ एडवाइस दे सकता हूँ if you decide that what I'm saying is stupid you know what you're probably right <laughs> <laughs> yeah exactly so uh, lastly uh, I like you to, if you like to say something to the uh, especially the men watch who are not so supportive and I'm sure that someone out there is like that. I'm sure it's it's Pakistani audience. Someone will be like that. So if you want to say something to the Desi men who are afraid of being a feminist, who don't just label it, who are even afraid of acting like a feminist. Look, in my opinion, the patriarchy that we are division of the genders, gender roles ko enforce karte aa rahe hain aur karte aa rahe hain sadiyon se aur abhi bhi gussa karte kabhi why are you trying to change it i'm like yaar apne yeah. paon pe bar bar kyu kulhada maar rahe ab tumhare ghar mein tumhari biwi tumhari betiya pad likh gayi hain unko puri duniya nazar aa gayi hai they have access to every information you can possibly imagine they have the yeah. same mental faculties, they have the same capacities, the same abilities that you have. If you are going to tell them, stay in the home so I can go work for 16 hours and be angry at my life, you have to do so much work, 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 why are you doing so much work? Our society has so much more productive capacity that we have clipped, that we have to do so much work, that we have to do so much work. So, I'm sorry, uh, I, this is not a matter of what the rights of women are and how they are. Wo to apni jaga hai. Lekin from man to man, I can say, ki yaar, aap beokuf ho. Jab Rab ne aapko itni nimat di hai in the form of a life partner, in the form of your sisters, in the form of your daughters, who can share the burden of life, why yeah. don't you want it? Agar aapko wo bojh share karne ke liye, unko thodi si, unko brabar ki izzit deni ho. 
आप वो बर्डन शेयर करने के लिए आपको उनकी भी कभी की सुननी सुननी पड़ी हो आपकी अना इतनी फ्रेजाइल है आपका ईगो इतना फ्रेजाइल है कि आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप फिर भी बीस घंटे आप नौकरी करने को तैयार हो जस्ट एज लॉन्ग एज योर रोटी इज अ गोल वाई नॉट लर्न हाउ टू मेक गोल रोटी योर सेल्फ एंड ओनली वर्क एट आवर्स दैट सिंपल यू नो दिस पहली बात यह की औरतों की बराबरी में हम मर्दों का भी फायदा है मेक नो मिस्टेक एवरी सोसाइटी जहां पे औरतें इन्वॉल्व हुई हैं ओवरऑल सोसाइटी में वहां पे yeah. सबके हालात बेहतर हुए हैं एज कम्पेयर टू दो सोसाइटीज दैट है स्ट्रिक्ट जेंडर डिविजन दर थिंग आई वॉन्ट टू सेज टू द मैन हुडी एग्री विन कंसिडर भाई आर रोल इज नॉट टू लीड आर बिगेस्ट सपोर्ट टू द फेमिनिस्ट मूवमेंट टू द एम्पावरमेंट ऑफ आर मदर्स of our sisters wives and daughters is get out of their way unki liye jagah banaye unka unki izzat kare unko support de chup rahe unki awaaz sune let them exactly. expand their wings and as long as we keep flapping around everywhere they won't get to expand their wings so big part Because. of this is ha beshak main khade ho ke main baat karta hu aur lecture de raha hota hu whatever but i again and again say that i am never going to be a leader or a front figure in the in the feminist movement that woman belongs to women it is exactly. not my place to be anything other than an ally and a supporter in the background in the passenger seat that's where i am and that's where we have to remain and if it hurts our ego that's the problem we have to deal with that's the problem exactly exactly wonderful it was a really fun very fun wonderful having you hasan and it wonderful that people like you exist and i hope that we see more of you and more of people like you in future because we need it especially here in the desi culture so thank you so much for joining you're so very welcome thank you for having me thank you so that were mr hasan kilde bashwa and definitely it was one of my favorite sessions because it's it's great to talk about and it's good great to be with the people who support the idea of growth who support the genuine idea who support an equality so i hope all the people watching got the point especially the men who think that men cannot be feminist or men cannot just or take part in the movement you just have don't have to portray yourself as feminist you just have to just walk around and say ke bhai main feminist so just support their idea just get out of their way and just let them grow and that's all you need to do to be a feminist in this culture and you will see a major change so thank you so much everyone for joining and we will be back with more such episodes of evolve talks on different topic on a pressing topics so stay tuned and i'll be back signing out allah hafiz